എന്താണ് സി പി എം എ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആസ് എ ഓഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ല അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് സി പി സി യുടെ ബേസ് എന്തായാലും മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഈവൺ സി പി ഇതിന് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എ എ പി സി അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട് ടൂളിൽ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാത്തോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഓഡിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി ഡിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സാമ്പിളിങ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാറ്റേൺ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡസ് ടോക്സ് സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻഫോം യു ഓൾ ദാറ്റ് ഇഫ് എനി വൺ വാണ്ട് this video in english please let me know in the comment box so i can make a good video based on this cpma what are its courses what are its syllabus and what are its subjects and how to crack this cpma exam as well if you want to know anyone want to know this video in english please let me know in the comment box so i will make a good video thank you okay ഇനി നമുക്ക് നടക്കാം എന്താണ് സി പി എം എ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് സി പി എം എ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഔട്ട് സൈഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മന്തൻറ്റിലും നമുക്ക് ബാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഡിസംബർ മന്തൻറ്റിലും നമുക്ക് ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സി പി എം എ സി പി എം എന്ന് പറയണത് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആസ് എ ഓഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഓഡിറ്റിങ്ങിലായാലും സബ്മിഷനിലായാലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആസ് എ കോഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണല്ലേ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് സബ്മിഷൻ റീസബ്മിഷൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ സി പി സി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുക അതിനുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സി പി എം എക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും സി പി സിക്ക് കരുതണ പോലെ തന്നെ സി പി എം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സി പി സിനെ കാട്ടും ടഫ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സി പി സിനെ കാട്ടും ടഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെ ത്രൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ത്രൂ നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ഈ സി പി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ സി ഡി ഉണ്ട് സി പി ടി ഉണ്ട് ഹിപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് സി പി സിയുടെ ബേസ് എന്തായാലും മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഈവൺ സി പി ടിയിലെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എങ്കിലും പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട നിർബന്ധമാണ് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് സി പി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എങ്കിലും പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി പി ടിയും ഐ സി ഡിയും ഒക്കെ അന്ന് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പഠിച്ചത് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല ഇതിന് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എ എ പി സി അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് കറക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ ഗ
ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമുക്ക് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരണം തന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് സി പി എമ്മയുടെ ഗൈഡ് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഇനി വേറെ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ചില ചില ടോപ്പിക്സിലാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോംപ്ലിയൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെഡറൽ ഫോൾസ് ക്ലെയിം ആക്ട് ഫോൾസ് ക്ലെയിം ആക്ട് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഫ്രോഡ് അബ്യൂസ് ക്യൂ ടൈം ആക്ഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് റിലേറ്റീവായിട്ട് റാക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റു റൂൾസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെ വീഡിയോസ് മെല്ലനെ മെല്ലനെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കോംപ്ലിയൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഐ തിങ്ക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നന്നായി മാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനെക്കാട്ടിയും കേസ് സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പറയണേ ഇതിൽ പ്രൈവസി റൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹിപ്പാനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് എ ഒ ബി അതുപോലെ പ്രൈവസി പ്രാക്ടീസ് നോട്ടീസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പിന്നെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നോർമലി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു വരെ ആ ഒരു തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇ ആൻഡ് എമ്മും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ വരുന്ന ഈ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ കേസ് സിനാരിയോസ് അതിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ അത് ഏകദേശം ഇ ആൻഡ് എമ്മ് വേറെ ഇതാക്കിയിട്ട് അറിയാമല്ലോ ഇ ആൻഡ് എമ്മിന് കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന കാരണം ഇ ആൻഡ് എമ്മ് വേറെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഡിങ് ആൻഡ് റീഅംബേഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് റേഡിയോളജി വരുന്നുണ്ട് പെത്തോളജി വരുന്നുണ്ട് സെർജി സെർജറി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ അത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വേണം ഈ സെർജറിയിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെർജറിയിൽ എന്തൊക്കെ എസ് എ ഒരു സെർജിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ടൂൾ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാത്തോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കോഡർ എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ഇത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആസ് എ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ആസ് എ ഇത് ഒരു ഫയല് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എറർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഫീ ടിക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എറർ കണ്ടെത്തണം ആ എറർ കണ്ടെത്തണ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ ഓഡിറ്റർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലെവലിൽ വേണം ഇത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററും ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം വലിയ ചാപ്റ്റർ അതിൽ സൈക്കാട്രിയും സൈക്കോതെറാപ്പിയും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മോഡിഫയേഴ്സ് എൻ സി സി എൻ സി സി എഡിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായാലും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻ സി സി എഡിറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിറ്റ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തഡോളജീസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ വേഴ്സസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റാൻഡം വേഴ്സസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓഡിറ്റ് അതേപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൽ സി ഡിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സാമ്പിളിങ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാറ്റേൺ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണത് പക്ഷേ എന്നാലും അതിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
നമ്മൾ ബാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കായാലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കായാലും ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫീയും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് താഴെ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അതും വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും അതിന് മുന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സിലബസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല ഇനി ഇത് ആർക്കൊക്കെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സി എ പി സി ആയാലും പറയുന്ന ഒരു മിനിമം വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയണത് പക്ഷേ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ കാട്ടും ഒരു പടി മുന്നും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് സക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായി പഠിക്കാൻ റെഡി ആണ് നന്നായി ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം അത് പഠിക്കാൻ നോക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കണം അതിന് കറക്റ്റ് കോച്ചിങ് കിട്ടണം കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോച്ചിങ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടി നമ്മൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ കോച്ചിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് സെൽഫായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ഗൈഡ് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം വായ് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കേസസ് ആണ് സിനാരിയോ ഉണ്ടാവുക ഓരോ ഓരോ കേസസിലും തന്നെ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ത്രീ ഫോർ ത്രീ മിനിമം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റോ ഉണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ സി പി എം എ എക്സാമിന് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ കമൻറ്റ് ബീഡോ ആ കമൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കണ്ട ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ